，钱老丈人，钱老丈母娘，你们不知道，昨昨天社会员已经答应放他了，可是，可是你们家那个烂山杏他谁烂山杏？谁家烂山杏？哦，不烂不烂不烂不烂，你们家那不烂的山杏他。他倔劲上来，他他死活都不走，他非要陪着丁大明在监狱里边。打住！你刚才不是说，社会员答应放山杏了吗？那你就去求社会员，让他把山杏从牢房里撵出去，他能不走吗？我就不信了，往外撵山杏，他还能赖在牢房里不走？是啊，你跟那社会员求情去。让他把山杏撵出来不就完了吗？是啊，你撵他，他不走，他去哪儿啊？他就得出来了。钱老丈人，钱老丈母娘，求社会员把山杏从监狱里面撵出来，这个主意可以说是非常好。但但我都跟你们说过了，我就是一个副官，我没有那个面子呀。而且这种事情，你们家官老太太那对社会员是有救命之恩的呀。就算老太太不出面，那你去，你去求他，他肯定也会给你这个人情啊。那我去求他，我我我咋进你那兵营啊？是啊。哎，我现在啥事儿不求你了，只求你一件事儿，你把我带进那兵营去，带到佘奎元面前，我去求他，行不行？钱姑爷，你倒说句话呀！等等等等，行不行？行行行行行行。嫂子，嗯，吃肉，你吃吧。这个，我来。哼，兄弟，你坐坐坐坐坐，你坐。嗯。吃饭呢？你伙食咋样？老乡啊，这是呀，没问你。嗯，那这次啊，你伙食不错吧？你是不是觉得蹲大牢的人都能吃上这个伙食啊？我知道，这是车队长对我们的照顾。哎，知道就好。我跟你说，柳叶啊，我呢现在是光棍了。光棍的日子不好过呀，啊，一到半夜呀就抓心挠肝的啊。你是寡妇，寡妇的日子也不好过呀，一到半夜就挠床板子，是不？你才挠床板子呢！哎呀，我的意思就是啊，一个光棍儿，一个寡妇，咱俩是天造一对儿，地设一双，啊。啊！<笑>你目前只有两条路。第一条，你可以不从我，我让我的兄弟祸害你，祸害完了就把你活埋，让你到阴间去找狼雕。第二条路，你从了我，我可以明媒正娶你呀、啊，咱俩后半辈子做夫妻，行不？大马子，哎，队长，看见没？彩礼都给你拿来了。你跟人干啥？是啊，这太下血本了。跟你什么关系？吃你的饭得了你。佘队长。你有权有势，娶啥样的女人没有啊？为啥非得娶我一个做饭的？这句话问的好，我佘世才这辈子玩过的女人多了，可不是姚姐，就是风流娘们，就是没睡过本分的女人。柳叶啊，你是做饭的不假，那个长得呢也不算年轻漂亮，可是我呢，就喜欢你这种本分。跟本分的女人睡觉是什么滋味儿？我越是想象不出来呢，我就越有兴趣啊！行了，不说了，我已经找人算了
，三天之后就是黄道吉日，到那个时候，咱俩就拜堂成亲。行了，刘燕，我呢，还有公事在身，你呀也好好想想啊，我就走了。桂花、呃，你又跟儿干啥呀？伙儿太好了，燕儿，那怎么撑死你呢？我告诉你，桂花啊，柳叶就交给你了。他要有个一差二错，我拿你十万。走。这不是人呐，嫂子，这关日才为了娶你是真下血本啊！老侯，你咋想的？能咋想？桂花，你说嫂子还能有别的办法吗？哎呀，关二才刚才说了，咱就两条道，除了这两条道，好像就没有第三条道可走了。有，有第三条道。啥道啊？这还用问吗？自古以来，女人要想反抗，只有拿自己的命跟别人斗，这就是办法。嫂子，你不能往那条道上想啊！你害了你自己不说，你这不也把我给害了吗？那官二才走的时候说的多清楚啊！你要有一差二错，那我也跑不了。桂花，到时候我管不了那么多了。你干啥呀，嫂子？算我求你了，行吗？啊！好了好了好了，嫂子，我还没娶媳妇呢，连个真正的男人都没做过，你就算为我着想。你别想不开行吗？我求求你了。行了行了，桂花，磕头作揖的了。这人哪样都好，就是到关键时候就替自己着想。你不为自己着想，为啥想寻短见呀、啊？行了行了，我说不过你。慢点吃，热死我了！哎，慢点吃。我都两顿没吃饭了。那快吃。嗯。早让我给吃光了。这招好使吧？好使，好使，不打嗝了。慢慢吃。奶奶，你说东家去求佘团长，佘团长能放了大小姐吗？哎呀，这也不好说。那您为啥不去啊？您不是对佘团长有救命之恩吗？我要是头一招去求他，佘奎元要是封了口，以后就没有余地了。你们东家去求他。要是能放了最好，不放了回来我听听口风，我再去求他，也知道该咋说。哦，但我觉得，佘团长能把大小姐放了。你为啥这么估计啊？嗯，我也不知道为啥，就是感觉，佘奎元能放了大小姐。听听信儿吧，看看佘奎元到底能不能放了三杏。嗯，放了三杏。是啊，你就把他放了呗。说的容易。是是，我们知道，这不是一件容易的事儿。可佘团长，这三杏，这姑娘担子冒冒失失惹了这么大的祸，按理说。应该得到处罚，可是您呢？您大人大量，不跟他计较
，您就，您就高抬贵手，把他给放了吧。是啊，你就把他放了呗。关老板，你这话没道理呀、啊。什么冒冒失失惹了不少祸，他参加了共匪就是死罪呀、啊。啊！你是不是把这个事儿当成亲戚邻里之间闹别扭啊？啊，是是，是他，他确实是犯了大错，不是大错，是大罪。对对对对，是是大罪。可佘团长，您，您也是有儿女的人，您就体谅体谅我们吧。我们俩两口五十多了，我们就这么一个女儿啊！是啊，我就就这么一个宝贝女儿。你说，真要把她办了死罪，你你让我们这当爹当娘的可咋活呀？还有姓啥奶奶？你说，眼瞅着七十岁的人了，真要是那个那个啥，哎呦！那老太太呀，一天都挺不过去呀、啊，当时就都背过气儿去。沈团长，求你了，你放了我女儿吧，我求你了，我，我给你跪下吧，沈团长啊，求你。你这是干什么呀？李副官，啊，是。哎呀，你别拽我！哎，沈团长，你今天要是不放了我女儿，我就跪在这儿不起来了。你要真把她放到死罪，你就连我一起给毙了吧。沈姓要是没了，我活着也没有意思了。我，我不想活了。我的，停停停停停停！依然、啊，你太难听了，姑爹这个。哎呀，这哭爹太难听了！你，呀，你哭啥呢？你哭啥呢？你，星儿，星儿给你放出来了。哎呀，星儿，把你放哪？啥放啊？人家还没发话呢。这，哎呀，沈团长啊，你看了，哎呀，就是饶了我女儿，把爹都放了。好了好了，你别哭了，太难听了。哎呀，娘，你别哭了，我还没死呢，我就是死了，你也不能这么哭啊。行了行了，赶紧站起来了。哎呀。你这哭啊，留着我老了以后百年之后再哭吧。谁把陈星放出来的？呃、啊，团长，他在牢里面大喊大叫的，说不干了，不赔丁大命了，不赔丁大命了，什么意思？丁大命他就不是个东西。你说我好心好意的陪他坐大牢，结果他一点都不领情，又冲我吼又冲我嚷，我这不是好心赚个驴肝肺吗？那算了，我不陪他了。那个佘团长，那天你不是答应放我了吗？那么多人都听见了，那我就走了。爹娘，走吧。给我站住！咋的？你这人咋不讲信用啊？啊，你不是答应放我了吗？我是答应放你走，可是你自己不走，你把这当澡堂子了啊？想进来就进来，想出去就出去。你现在想走？晚了，我改变主意了，不放你了。你你你说你一个团长咋说话不算数啊？当个伙夫都不配。别走，别说话。哎呀，你别听他的，少说两句啊。小团长，要不这样行不行？只要你能把山杏给放了，我我捐给你们守备团一百大洋。对对对对。哎，五头猪。还有十只羊，要要不再捐五百斤面？你看，你看行不行？你的女儿挺值钱呢，佘段长，我就这么一个女儿。佘段长，我向你保证。你只要把他放了，我严加看管，绝不让他跟共产党的人接触。只要他敢接触了，石团长，你你枪毙我！不不不，你你枪毙我们全家！对对对对，石团长，你就开个恩吧。是啊，你就开个恩吧。
，我也是做父亲的人，你们的心情我能够理解。可是这个事，团长，这个山杏呢，对咱们的价值也不大，这压在牢里面呢，又多一份伙食啊。更何况，这关老板又出这么大的价码，我看您是不是？韦副官啊，你怎么不说话呀？啊，这哪有我插嘴的份儿啊？<笑>我倒是想听听你的意见。呃，我觉得冯参谋长说的说的挺对的。现在留着山杏呢也没什么用，更何况关老板出了这么好的价码。哎，关老板。您是不是再给加一百大洋？哎呀，不能！我加，我我再加一百。团座，关老板加了一百大洋。你们都给说情啊？啊？行啊，不看僧面，看佛面。毕竟山星的奶奶救过我的命啊。我不能把他的孙女给杀了。呃，那就这样，我答应放了山星。哎呀，谢谢谢谢谢谢。可是我有个条件。啥条件？你们刚才都打保票，没有用啊！我要找一个我信得过的人给我打保票，我才能放了山星。那。你你你信得过谁呀、啊？我信得过魏副官。谢谢谭座。魏副官，我知道你娶了白丽花，心里不舒服，因为白丽花过去是关世才的媳妇儿，你觉着不太干净，啊？呃，我也知道，你跟山杏从小就定了亲。可是呢，几次娶都没娶成，今天我就成全你们俩。你跟白丽华离了，把山杏娶了，我就放了山杏。团座，啥？你让我娶她？你不愿意吗？是，我我是不愿意。你个臭德行！你不想想我愿不愿意，你还不愿意？早都说了，我嫁猫嫁狗嫁村嫁门嫁癞蛤蟆，我都不会嫁给你的。搞搞清楚，现在是我不愿意娶你，是我不愿意嫁给你，我不娶你，我不嫁，我不娶，我不嫁。别吵了，拿这当菜市场了，还讨价还价。我告诉你，山杏，你面前就两条道，想出去，嫁给魏佳莹。第二条道。我让你们官家白发人送黑发人，我现在就毙了你！那你现在就把我毙了吧！跟我叫号，龚先生，到，把山庆拉出去毙了！是呀，不行啊，不行啊，不行啊！呀，这山团长啊，还求求你啊，娘，你开恩呐，别饶了他吧！你大恩大德，你长命三百岁，你饶了我女儿吧！好了好了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了！好，不哭了。那哭的也太难听了，你们都看到了啊！不是我不放山杏走，是他自己不走，是他自己逼着我枪毙他。杏儿，杏儿，杏儿，听话，你答应吧，答应嫁给魏佳莹，保命啊！你就嫁给他吧啊！娘同意了，娘一百个同意了，同意了。山杏，嫁吧，嫁吧啊！我不嫁。杏儿啊，你要把娘逼死啊！你还看不出来吗？你要是不嫁……必须打枪死儿，挨枪走，我也不嫁给他魏佳英。你不嫁是不是？我不嫁，你要不嫁，你要不嫁，我就死给你看！秀珍娘，娘，秀珍娘，秀珍娘，秀珍娘，娘，秀珍娘，刘秀，娘。娘什么？让你娶山杏，对，让我娶山杏，让我娶山杏，我都说了多少遍了，你是不是耳背啊？
昨天，三星愿意吗？他愿不愿意都得嫁给我，凭啥呀？婚姻大事得人家女方乐意，不乐意为啥嫁给你啊？你强迫人家了？哎呦，我不刚跟你说完吗？是佘团长让她嫁给我，如果她不嫁我，佘团长就要把她给枪毙了。这佘团长为啥逼她嫁给你呢？你不是和白丽花结婚了吗？你想娶俩媳妇儿？俩媳妇儿，我有那么大本事吗？我跟白丽花咋回事？你不知道啊？佘团长让我先跟白丽花离了，离了娶山杏。他为什么让我娶山杏，我也搞不清楚。行了吧？你的问题我回答完了吧？你你个兔崽子，你咋这么不耐烦？所有的事情没有一件事情是我愿意的。我不耐烦咋了？哎，啥？让山杏嫁给魏佳英？有这事儿？石奎元决定的。石奎元，他为什么逼着山杏嫁给魏佳英啊？谁知道啊？他突然间就说，可以放了山杏，但是必须让山杏嫁给魏佳英。如果不嫁的话，就马上枪毙山杏。那大小姐乐意吗？不是他乐意不乐意。那咱们先别着急，先问问山杏是啥主意。哎，山杏呢？在他屋呢。啊。快去快去！哎呀，你去跟你们佘团长说，就说不许山姓，不许山姓啊！爹呀、啊，就我，我敢跟他掰出去啊？有啥不敢的？我知道官儿大一级压死人，可他官儿再大，管天管地管拉屎放屁，还管人家娶不娶媳妇儿啊？去，我不去。爹怎么这么窝囊啊？要是换我，我怕他呀。团，团坐。不怕我是不是？不用怕，不用怕，有事好商量，啊，做人要讲究。哎呀，哎呀，哎呀，我这一跳跳疼啊！哎呀，哎呀，哎呀，这，哎呀，我，就这这就这儿可疼了。哎呀，你说你也真舍得，这脑袋又不是葫芦，咋逮哪儿撞哪儿啊？我要是不撞，你还有命啊？我这不为你好吗？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，呀呀呀！就这个，就就就就就疼死了！哎呀，那也不能真的撞呀。对付他们，那不有的是办法吗？你们有啥好办法？哎呀，哎呀，奶奶，山杏，山杏，吓着没有啊？吓着了，他们管我做大佬，又说要枪毙我，能不吓着？害怕了吧？怕了，我还以为你天不怕地不怕呢。那谁还能真的天不怕地不怕呀？我可怜你的孙女儿啊，让你遭这么大的罪，哎呀，奶奶心疼死了。啊，奶奶想知道，你到底想不想嫁给魏佳英啊？嗯，魏副官在。你知不知道我为什么非要让你娶山杏啊？在下想听团座指教。老头儿，你出去一下，我和你儿子谈点事儿。我听听不行吗？爹，我们聊的都是公事儿，您不适合听，也听不懂。行行行啊，我听不懂，你们的事儿，我是听不懂。团座，请指教。魏副官，你应该不糊涂。白梨花这件事儿，我欠你人情太大。做人要讲究，我不能总看着你戴着这顶绿帽子
，所以呢，还你个人情，把山杏送给你。呃，你不是挺喜欢山杏的吗？嗯，是是啊，是是是挺喜欢的。这不是件挺好的事儿吗？还有，这也是我交给你的一项任务。娶媳妇儿是任务。我把山星放在你身边，就是要你紧紧的盯住他，从他的一言一行、一举一动当中，了解游击队的动向。现在是非常时期，锦州那边战得正凶，我们要尽快的把共产党的游击队和土匪解决掉，好腾出手来支援锦州战役。你明白吗？明白，全明白了。明白就好啊，魏副官，你知道我信得过的人不多，你可不要辜负我呀！绝不辜负团座对我的信任。敬礼要标准。是。说句话呀！你到底想不想嫁给魏佳英啊？太太，那大小姐一定不愿意嫁给魏佳英啊！她跟大明哥都成亲了，成啥亲呢？她那拜堂成亲是假的，当初丁大明娶的不是你吗？娶的是我，可是拜堂的是大小姐啊！你现在让大小姐嫁给魏佳英，这是啥事儿啊？大小姐，你愿意嫁给魏佳英吗？大小姐，我替你嫁得了。你替？那魏佳英能要你吗？哎呀妈呀，咋寻思的？太太，这可不好说呀。这玩意儿就像人吃肉似的，有爱吃肥的，有爱吃瘦的，没准那魏佳英就喜欢我这型的呢。是吧，奶奶？行，奶，别打岔了。你的意思是不嫁？爹可是当着你的面儿，跟社科员求情保证的。先别说爹舍了二百大洋、五头猪、十只羊。和五百银面，你爹多抠啊！为了你都舍得呀！现在少说两句。你要是不嫁的话，他就会杀你爹的头，杀咱们全家人的头啊！我就不明白了，你说那社会员为什么非得逼得山杏嫁给魏佳英呢？再说了，那魏佳英咋也比丁大妹。写啥呀？山杏。马上出狱，谁让我出狱啊？啊，他让我出狱，我就出狱啊！是不是，陈香，我跟你说，我听说守备团里边有游击队的卧底，这可能啊，就是三叔给咱们的指示。谁说给的？说两句，把你的嘴闭上。把你的嘴闭上。就是行了，我嫁。你答应了？答应了。哎，真答应了。你倒是愿意他答应啊，还是不答应啊？行了，都闭嘴吧。既然山杏答应了，就一定有他答应的道理。只要他们魏家敢娶，咱们就嫁。开！哎呦，师队长，别来了。
。刘艳，想的怎么样？同不同意嫁给我？同意。啊？真的？除非南山倒了，大清河水干了。逗我呢？但是我今天不跟你生气，因为我想告诉你一件你意想不到的事儿。石队长，我能想到。你升官了？升官是迟早的事儿。山杏要嫁给魏佳莹了，你不觉得这件事儿很意外吗？啥玩意儿啊？山杏要嫁给魏佳莹了？别听他瞎编。这叫啥瞎编呢？你看看，这是魏佳莹给我的请柬啊，要请我喝喜酒。你看这还有假吗？啊，你。哎呀妈呀，嫂子，你瞅瞅，这是真的？怎么可能？哎呀，还怎么可能？我还告诉你，柳叶，这就是想开了。山杏嫁给丁大命那个穷长工，不得受一辈子穷吗？啊！你说山杏都能嫁给魏佳英，那你怎么就不能嫁给我关世才呢？这个事儿你真得好好想想了。我想好了。你咋想的？我嫁给你。真的？你不让我跟山杏学吗？我跟山杏学，嫁给你，那可太好了。但是我等不了三天，明天晚上我就娶你。桂花，明天你当伴郎，当完伴郎我放了你。哎呦我的妈呀！那那那，石队长，谢谢石队长，谢谢石队长。那我就回去准备了啊。哎呀，真是喜从天降啊！嫂子，你还真打算嫁给他呀？我真嫁给他，就怕他娶不成我。啥意思啊？傻样！眼看着天色。小命的，我不认识你，我也不是啥炮叔。炮叔，我，你咋不认识我了？哎，哎，二位长官，听到没有？吃吧。我今儿是什么日子啊？这么多好吃的，不会送我上路吧？你别害怕呀，正常呢，给你顿好吃的，肯定是送你上路。可今天不一样，今天啊，是有人犒劳你。谁犒劳我？魏副官犒劳你。他为啥犒劳我？呃，你要娶媳妇儿了。他娶媳妇儿？娶谁呀、啊？娶你媳妇儿，山杏。大哥，今儿啥日子啊？这么逗我。他倒是想娶山杏，但山杏啊早就说过，他就算嫁鸡嫁狗嫁猪嫁癞蛤蟆，也不会嫁给魏佳莹。少骗我了，丁大明，我闲着没事挠挠脚后跟，还接接样呢。我跟你开这玩笑干啥呀？你爱信不信，我没闲工夫跟你卸磨牙啊。你呀、啊，多吃点，再喝点，庆祝你媳妇儿啊，嫁给魏副官。哎，这事儿骗我。
这事儿，魏佳英为啥要犒劳我？当年这个军火库，小鬼子修的很秘密。据说参加修军火库的民工都被他们杀害了。嗯，守备团这次的任务布置的也很缜密啊。军火库的入口，只有社会员知道，其他任何人都不知道。哎，这应该有地图啊。即便有地图，也会在社会员手里。进，队长，政委，山下交通站送来情报，给我看看。队长，我先回去了。走吧。是。奇怪了，社科员要逼山姓嫁给魏佳英。哎，是啊。石奎元为什么要逼山姓嫁给魏佳英啊？这石奎元到底要实施什么阴谋诡计、啊？这个老狐狸太狡猾了，咱们可千万别上他的当啊！没错，我们一定要动动脑筋，千万不要中了他的阴谋诡计。那情报上说，山姓同意嫁给魏佳英，这我就有点晕了。我也感到奇怪呀、啊，山姓不可能同意嫁给魏佳英啊！就是啊，我们给他的指示是让他出狱，没想到他会嫁给魏佳英。他能是真心的吗？还是他另有其他打算呢？他怎么会是真心的呢？山姓和丁大命的感情那么好，他肯定是另有打算。哦，那得赶快派人跟他取得联系，弄清楚他到底要干什么。我这就派人联系他我不怕打，打了也不疼。知道你不怕打，带你去个享福的地方。大刀，走走去哪儿？去哪儿？官兵们去哪儿啊？
风参谋长，风参谋长。怎么了，丁大明？怕死了？我怎么着？我下午可是痒痒，你帮我挠挠吧。哪儿痒痒？下午可是痒痒石头印，又说那个钢铁印，再印也印不过好人的命。好人良心正，心正有好命，好命为家尽孝，好命为国尽忠。家尽孝，好命为国尽。